Y Dios bendiga a todos los hermanos que van a ver a través del video en cualquier lugar del mundo. Les saludamos desde aquí del Templo Israel, de la capital Quito, la capital del Ecuador. Tenemos la gran honra y la gran bendición de presentar en este lugar a nuestro obispo, quien es el amado hermano, el presidente y fundador de este Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Y hoy tenemos la gran honra de tenerlo aquí en Chile, perdón, desde Chile, aquí en Ecuador, y nos va a compartir la palabra. Mi obispo, Dios le bendiga, el altar es suyo. Ah, me ponen... Pueden bajar nomás con cuidadito, no se vayan a, a, a tropezar ahí. Tomen asiento ustedes. ¿Cuánto, ten, ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos que estar a las dos, parece, ¿cierto? ¿Qué hora, qué hora es? Tengo como una hora, una hora y media. Ya, ya, yo, yo ya estoy predicando ya. ¿Están aquí o no? ¿Pero están aquí o no? ¿Dónde están? Un día será la última reunión para su vida, para mi vida. Y, y si no ha de sonar la trompeta, Él puede venir por usted. ¿Acaso usted no sabe que su corazón puede en cualquier momento dejar de latir? Y ahí ter terminan nuestros sueños terminan nuestros anhelos. Es por eso que tenemos que estar preparados. Y muchas veces pareciera que lo menos que tenemos es estar preparados. El gran apóstol Pablo dijo, habiendo sido heraldo para otro, venga a ser eliminado. Así que Dios me lo rebendiga grandemente. Para mí es una honra, un, un, un honor estar acá. Un lugar que está en la cual uno no puede negar que es un lugar que Dios se está moviendo poderosamente. Mire, usted me vio que salí disparado para allá o no. ¿Se dio cuenta? Ya fui a ver el monitor, la cantidad de gente que estaba viendo esta reunión. Dice amén o no. Pero hubo un problema. Pasó la cámara por todos los pastores. Oye, unos pastores con una cara de atormentado. Unos pastores parece que uno parece que decía, me voy a morir, me voy a morir. La gente nos mira a nosotros. Nuestros hermanos te miran a ti, tu reacción, que es lo que haces en las reuniones. Si realmente tú alabas a Dios o no le alabas a Dios. La gente mira si realmente lo que hay aquí es de verdad o de, o, o, o de mentira. Eso ve la gente de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? ¿Por qué me gusta esta iglesia? ¿Sabe por qué me gusta esta congregación? Porque esta iglesia ama lo que yo amo. Amo todo lo pentecostal. Amo la danza, amo alabar al Dios Todopoderoso, porque ese poder un día nos libertó, nos cambió. Vamos, vamos. Mira estos huesos secos, mira. Ese poder es real, es verdadero. Abra su Biblia. Abra su Biblia, por favor. En segunda de Timoteo, por favor. Es que me gusta todo lo pentecostal. Me gusta esa hermana que quebra la silla. Que rompe en manca. Segunda de, de Timoteo, capítulo 1. Un solo versículo, segundo de Timoteo capítulo 1, un solo versículo, versículo 6 y se coloca de pie por favor. Mata, alaba Dios mío. O, o, oye, pa, 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 pasó la cámara, casi que ya atormentado allá adentro. Dije, estos son mormones, son testigos de Jehová, ¿qué son estos? 
como, como un, un, un poco de un rostro alegre de lo que se está predicando, se está predicando del apocalipsis, que tiene que llenarnos de gozo, de alegría. Mi alma te alaba, Dios mío. Dice así el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, te aconsejo que le dijo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ah, ah, ven, 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 para, ven para acá, ven para acá, negro, ven, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Que tú vas ahora, pero escuchen bien, por favor. ¿Están aquí o no? En Estados Unidos, en una época de bendición para mi vida, Dios me enseñó la real fortaleza. Porque yo me estaba llenando de orgullo. Mi corazón se estaba llenando de orgullo. Porque yo sabía que mi, que mi interior Dios me usaba. Yo sabía que mi interior, que Dios nunca me a, había abandonado y mi corazón se llenó de orgullo. Y puede pasar en nosotros. Y una de las formas que me dijo Dios para sacar ese orgullo, cuando llegues a Chile, busca a la hermanita esa que nadie la saluda, esa hermana que no sirve para nada, dile a ella que ore por ti. Busca el hermano, ese hermano que nadie lo saluda, ese hermano que ni siquiera... ¡Ay! ¿Están aquí o no? Eh, eh, que, no que no sirve ni para los baños, dile que ore por ti. Cuando tú es así, será fuerte ante el diablo. Tú vas a orar por mí, porque es complicado, mira, es complicado predicar. Mira, se predicó del Espíritu Santo. ¿Estás está, está aquí o no? Se predicó de la culebra, se predicó de, del temor de Dios, se predicó de la sinagoga casi de Satanás, ahora del Apocalipsis. Entonces me complica a mí, porque yo respeto la palabra. Así que yo quiero que ores por, por mí, por, por la palabra en negrito. Ora por mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos dirigimos a tu presencia en esta hora, Cordero de Dios. Dios mío, yo no soy digno de estar en este lugar, en esta hora, Dios mío, Señor. Pero está placido a ti que sea así, Dios mío, y es tu misericordia para con nosotros. Dios. Oramos, Dios mío, para celebrar por la vida de nuestro obispo, Dios mío, tremendo hombre de Dios que tú le has puesto delante de este ministerio, mi Dios. Te rogamos, te suplicamos, Espíritu Santo, que descienda tu poder en esta hora sobre su vida, Dios mío. Y lo unga, Dios mío, con unción celestial, Cordero de Dios. Y le dé esa palabra que necesita, Dios mío, tu pueblo, tu iglesia, Dios mío. Tenemos hambre de, de maná, Dios mío, tenemos sed de agua de la roca, Dios mío. Aquella que brotó en el desierto, queremos escuchar esa palabra que nos bendiga, que nos santifique, Dios mío. Queremos escuchar esa palabra que nos exhorte, que nos corrija, que nos, Dios mío, que nos enderece, Dios mío, para caminar recto en tu camino, Dios mío. Para caminar por la senda antigua, para caminar, Dios mío, por el camino angosto, Dios mío, que eres tú, Cristo amado, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, respáldalo, Dios mío. Y háblanos a cada uno de los que estamos aquí en esta hora, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre que venció al, al diablo en el Calvario, mi Dios. El nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, Dios mío. Amén, amén, Señor, amén. Damos toda gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Toma asiento, por favor. Y 
Muchas veces el orgullo de nuestras vidas detienen tantas cosas que Dios quiere darnos. Porque esa fue la, 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 la gran batalla de la eternidad. Dijo, subiré, me sentaré. Gracias por ese amén. Ya. Para seguir predicando, yo voy a pedir un favor. Los mormones que están aquí, váyanse a su iglesia. Los testigos de Jehová al salón de reino. Los católicos a la, a, a la parroquia. Pero los pentecostales nos quedamos aquí. Alabando a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ay, mi alma te alaba. Aquel que todo lo puede, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Con un amén, usted. Ay, mi alma te alaba. La tierra tiembla. Cuando yo diga yo, es primera persona. No es ese yo malo, perverso, que cuando llega a nuestro corazón nos hace tanto daño. Cuando diga yo, es primera persona. Pero yo puedo percibir en mi vida, en los últimos meses que algo recibí, yo no sé si hoy día se me termina. Una pequeña, diminuta, chiquitita, del 1 al 10, un 0,1 de la revelación de la palabra. Usted siempre ahora me va a ver, cuando predica estos hombres, usted me va a ver con un lápiz y un cuaderno. Hágalo usted. Porque usted cuando pesca el lápiz y un cuaderno, usted está respetando al predicador. Y mientras mi pastor estaba predicando, vino el Espíritu Santo y me recordó el Apocalipsis. Me recordó, ¿están aquí o no? Me recordó esa palabra, ese antiguo mensaje pentecostal, las tres puertas del Apocalipsis. La primera puerta, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, ese es el evangelismo, ningún diablo ni demonio puede frenar el evangelismo. Yo creo, yo tengo la certeza, pongan atención pastores, porque para ustedes esto, que si el diablo quiere oponerse a la evangelización en su vida, Dios te va a dar una unción tan grande. Dios te va a dar una unción tan poderosa que ante testigo, tú serás testigo que un ciego, 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 va a ser sanado. Sí, todo, todo, todo. Porque el Dios todopoderoso es real y verdadero. Yo tengo esa certeza, te lo voy a repetir. Que si Dios se opone a esa puerta abierta en tu vida, Dios te va a dar una unción de palabra, de conocimiento y además, ay, me han matado, están aquí, ayúdame, po. Que públicamente, en una esquina, en una plaza, en una campaña, vas a colocar las manos sobre y ellos, sobre enfermos, y ellos van a sanar. Ellos van, do, 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 ellos van a sanar. Sí. Y el gobierno y el mundo no va a poder oponerse a la autoridad poderosa que Dios te va a dar. Dígame, pues, amén. Ayúdenme ustedes, pues. Mientras predicaba mi pastor, 
Dios me recordó la segunda puerta están aquí la puerta cerrada Apocalipsis lo dice creo que aquí lo anoté por favor aquí lo anoté aquí busqué el, el mensaje la segunda puerta Apocalipsis 3.20 dice yo estoy a la puerta ahí esa es la puerta cerrada que algunas iglesias no lo dejan entrar nadie alaba a Dios nadie me ayuda aquí Dios mío parece que esta es una campaña evangelística parece que aquí hay puro inconverso aguántate un poquito nomás. esa es la segunda puerta está cerrada y él está, está tratando de él dice déjame entrar deje entrar usted el Redentor déjelo entrar él es bueno, maravilloso, glorioso. Él hace milagro. Él bautiza con el Espíritu Santo. Déjalo entrar en tu vida aquí. Que viva. Y la tercera puerta que Dios me recordó, dice... Está en, en Apocalipsis 4.1 Hay una puerta abierta ¿Dónde? En el cielo Ese es el rato de la iglesia ¿Usted realmente se va con él? ¡Dicío! A pensarlo aquí Dile yo me voy con mi Señor Dile El diablo no se va a oponer Él me da la fuerza para seguir adelante Mira, te voy a contar un cuento bíblico. El enemigo me ha dado cualquier cantidad de golpes estos días. Porque el enemigo quiere que yo me desanime. ¿Me estáis escuchando, tigrito? El enemigo quiere verme con la cara larga. Pero antes el infierno se secará para que me vea con la cara larga. Porque se vienen quienes he creído. Y estas no son palabras de cliché. Se vienen lo que te estoy diciendo. ¿Me podéis tocar esa alabanza, tigrito? ¿Puedo pedir una alabanza, no? Sí, pero ¿cómo no? No, no la voy a pedir, po. Vamos. Levanta, levanta, levántala. No te escucho, no te escucho. Todos tenemos el mismo testimonio. Aquí nadie tiene un testimonio más grande y uno más pequeño. Todos tenemos el mismo testimonio, diferente época. Yo nunca quise servir a Dios y nací en el Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí han querido escapar del llamado de Dios? Sí, míralo, 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 míralo iglesia, tú también no me vengas a decir que no, en los momentos más difíciles de tu vida hay querido escapar, tú también muy joven hay querido escapar. Tú también hay querido escapar, porque la palabra que Dios te ha dado ha sido oprobio. Nadie quiere aceptarla y te hay confundido. ¡Gloria! 
matelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué me dices de ti? Vamos, dejo ahí. Ven, 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 ven. Ven, ¿cuántas veces he querido escapar? Sí. Levanta la mano, levanta. Adora a tu Dios. Adora a tu Dios. Sigue adorando a Dios. Todo, 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 todo. Cuando mis oídos escucharán. Te sacó de una fábrica, te sacó de la feria, te sacó vendiendo cosas en la calle, te sacó cortando el pasto, te sacó, aleluya, siendo ayudante de algo para avergonzar a las tinieblas, para avergonzar. Te sacó de la oscuridad, ven para acá, nunca lo olvides. Te sacó de la oscuridad para decirle al mundo que Dios es real, que es verdadero. De ahí te sacó. Una corona en el cielo. Una corona en el cielo. A todos un día Él nos dará. Tome asiento, por favor. No quiero pasarme de la hora. Pero esto para decirle a mis pastores que no se preocupen de lo que les voy a decir de mi persona. El derramamiento del Espíritu Santo, las manifestaciones también son delicadas. Porque hay muchas blasfemias que se hacen en el púlpito. Muchas locuras. Oren por mí porque yo no voy a caer en esa estupidez. Porque Dios puso en mi corazón temprano, háblale esto, porque puede que uno de ellos esté preocupado de eso. Como estáis teniendo un caudal, puede que tú no lo sepas llevar. ¿Por qué es peligroso? Porque Dios no se ajusta a una etiqueta. Él ordenó a Josué a, 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 a que marchara sobre Jericó. Y a Daniel le dijo, no, tú no vayas a marchar, tú vas a ir al foso de los leones. Entonces eso, eso colocaba en la mañana el Espíritu Santo. Dile a tus pastores que no se preocupen. Dile que oren por ti, nomás que te cuiden. Que te protejan. Que aprovechen este tiempo de palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Explícale con amor, con cariño, que nunca más te avergüencen. Porque se está metiendo en un tremendo problema espiritual. ¿Están aquí o no? Entonces el enemigo me ha azotado de diferentes maneras. A veces el enemigo es muy educado, pero es el enemigo. A eso lo ha hecho violentamente. 
para perturbar mi mente, para perturbar mi corazón. Porque en mi vida yo nunca he contado mi testimonio, nunca. Porque mi vida se desarrolla en dos cosas importantes. La número uno, la más triste, la más agónica, la más desesperante. Yo no tuve papá ni mamá. Entonces carezco de algunas cosas. Por eso es importante la familia. ¿Están aquí o no? Por eso es importante el papá y la mamá. El papá y la mamá juegan un, juegan un papel tremendamente importante. Entonces yo no tuve un papá que me tomara de la mano. No sé lo que es eso. Yo no tuve una mamá que me aconsejara. ¿Están aquí o no? Pero, déjame pasar. Pero tuve una abuelita pentecostal. Esas que ya no se ven. Ella no conocía lo que significaba teñirse el pelo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquí había una hermana danzando y se tiñe el pelo. Yo le voy a dar un consejo a ella, no es de maldad, es un consejo. Cuando usted se tiñe el pelo, ¿sabe lo que está haciendo? Tú te equivocaste, Señor. Tú te equivocaste porque ella tiene la misma edad y no tiene cana. Usted le está diciendo a Dios que se equivocó. No se equivocó. Esa cana no es vejez, es sabiduría. Con esa cana tú vas a poder aconsejar de tus errores, de tus virtudes. Es usted, venga para acá, venga, venga. Es usted. Ella sabe que no hay maldad. Ella sabe que no hay maldad en este consejo. Arrodíllese ahí. No delante de mí, delante de Arrodíllese. ¿Están aquí? O si no saben lo que va a pasar, lo suyo que es divino va a ser una emoción. Cuando usted danza con su pelo teñido, usted le está diciendo, Señor, tú te equivocaste conmigo. Me apareció un cana antes de tiempo. No, así lo querido Dios. Él nos recibe tal como somos Él nos recibe Con todos nuestros antepasados Triste, agónico, perverso ¿Me está entendiendo? Así la recibió Dios Su pasado nos sirve ya Ya quedó en el pasado Pero desde que acepta a Cristo Toda la historia cambia Padre eterno te pido por tu hija Ella la misma que quería hablarle En el nombre de Jesús Amén y Amén Venga, párese Tome asiento yo sé que para algunos y más de algún hueso seco va a decir ¿qué está haciendo ese caballero? porque nos hemos acomodado en una religión pentecostal donde nací yo había que dar tres glorias de si, si, si te pasaba era el blasfemo ¿sí? enseñaban eso en serio que tú no podías dejar el púlpito porque si lo dejabas se iba a Dios y se lo reprende al diablo. Si hay que bajarse para que Dios te muestre, evangelista, pastor, para que te muestre la necesidad de la iglesia, para que te dio, Dios te dé palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para que el Espíritu Santo te muestre aquel que ha llegado necesitado, angustiado, desesperado. Vamos, para él, para él, para él, para él. Y usted también me venga para acá, venga. Usted también me va a dejar la Biblia ahí. Usted también me va a avanzar. ¿Qué, ¿Qué viene con cuestión de aquí? Venga, venga para acá. Venga, venga, venga. Yo, to, 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 to. Vamos. Levante las manos. Y to, 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 to. Obra Kima. Y to, 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 to.
Por eso el enemigo quiere golpearme, quiere avergonzarme de que no sirvo para nada. Que tome asiento nomás la hermanita. Que tome asiento, ministra, dígale, tome asiento nomás. Palmas de alabanza, por favor. ¿Cuál es el problema que puedo tener? Que si este caudal sigue, puede que me llene de orgullo. Y Dios mío, por favor, no. Y quizás me haga bien ciertos retos. Quizás me haga bien cierta disciplina. Porque Dios va a ver qué, te, qué, está, qué hay aquí, si hay soberbia o hay humildad. Le dijo, ¿están aquí, cierto? El esposo llegó de la iglesia y le dijo, esposo mío, la vecina, la vecina me ataca mucho, me molesta, me grita cosas. A veces estoy tendiendo y me dice, canuta, hija del diablo, me tiene hasta aquí. Entonces le dijo, cálmate. ¿Pero cómo me voy a calmar? Es que ya Dios me habló de tu vecina. ¿Qué? ¿Te habló? Sí, ¿qué te habló? Que Dios... La usa ella para probar tu paciencia. ¡Ta, ta, 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 ta! Yo antes le decía a mi enemigo, mátalo a todo. Buen, buen mensaje. Me tiren hasta aquí. Mira lo que dicen. Mátalo. Y él no los mataba. Es raro, ¿sí o no? Para nosotros que somos pentecostales. Y Dios me dio la respuesta hace como un mes y medio atrás. Me lo dijo a través del libro de, de, la, de la historia de esos tres jóvenes hebreos. A través de esa enseñanza, Dios me habló la respuesta de, de esa vecina. ¿Me, me, me, están, ¿Me están entendiendo? Me dijo, yo no los voy a matar. ¿Qué? Los voy a dejar vivir. Porque quiero que te vean a ti. Que tú eres de verdad. Que yo estoy contigo, 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 contigo. Ellos verán que eres. Ellos verán que soy de verdad. Ellos verán que eres de verdad. Yo no acostumbro a tomar agua porque las momias no toman agua. Po. Que Dios bendiga a mi esposita, que le ante la mano esposita. Que Dios bendiga. Uh, si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Es brava mi negra. ¿Qué edad tenía yo? 15 años más o menos, 16. Por ahí, ¿cierto? Tú tenías como cinco años, pero no, 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 no. Ella me miró, yo la miré, buena. Ella me miró y dijo, este bombón no se me escapa. Ay, santo. Y yo dije, esta morenaza tampoco. Ay, santo. Y hemos tenido que batallar fuerte así. Hasta ahora mismo. Dí amén, dí aleluya, por favor. Mi alma te alaba. Porque el evangelio, el evangelio pentecostal, el verdadero, no es una moda. ¿Me está escuchando usted, dominguero? El evangelio bíblico verdadero no es una moda, es vida, es un estilo de vida. Usted dice, el mundo ya lo dejé, ahora soy una nueva criatura. 
las cosas viejas pasaron, soy una nueva criatura. Él me limpió, me lavó y colocó mi nombre en el libro de la vida. Hay una vez en esta hora, fuerte para él, para él. Ahora voy a tratar de cambiar la, cambiar la voz tipo FM. Mis próximas palabras son para los huesos secos. Para las calaveras con moño. Eso que solamente se gozan cuando tienen que coordinar o predicar. Eso que siempre están esperando un nuevo mensaje. El verdadero no necesita nada porque se levanta encendido. Se levanta y dice, estoy tan encendido que ningún diablo me va a pagar. Quedo solo, sigo adelante. Nadie me quiere, sigo adelante. Me retan, sigo adelante. Ay, santo. Me levanta calumnia, sigo adelante. Mi mamá no me quiere, sigo adelante. Mis hijos se están quedando, sigo adelante. Estoy rodeado de demonios, sigo adelante. Pepe, 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 que estoy, estoy recibiendo un llamado. ¿Aló? ¿Qué? ¿A dónde? Uh, ¿Verdad? Ya. Hubo un accidente. Y hay como 23 yesados que están aquí adelante. Alaba a Dios por hueso seco. Lo dije el otro día. Aparece en la Biblia en tercera de Timoteo capítulo 3. Iba Timoteo muy triste así. Iba triste igual que ustedes. Sin nada de vida, sin esperanza. Y de repente el apóstol Pablo lo vio desde la oficina. Y dijo, eh, joven Timoteo, ven para acá. Y corrió Timoteo y dijo, sí papá. Timoteo, te veo muy triste. Sí, papá. ¿Están aquí o no? Dime, ¿qué te está pasando, Timoteo? Te voy a decir, sí, papá. Resulta que tú me puedes mandar un nuevo mensaje. Sí, podría ser. Y si tú me mandas un nuevo cántico, puede ser. Pero estás equivocado, joven Timoteo. Tu problema es que ese fuego que un día tuviste está apagado dentro de ti. ¡Avívalo! ¡Avívalo! Y vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida. Vendrá el poder de Dios sobre tu vida. Vendrá los dones del Espíritu sobre tu vida. Yo escucho todos los días, todos los días un mensaje. Ahí está mi esposa. Todos los días. Ando con una grabadora pequeñita que debe tener 270 mensajes. Voy en el 120, alábale. Y me alimento y como de la palabra. Y me dice, llénate, llénate, porque eso es vitamina. Cuando venga el enemigo, vaya a estar terriblemente fortachón. Cuando venga el Dios le dice, ah, sale de aquí, olor a sufre, una chuleta, una batalla. Fuerte para él, para él, para él, para él. Hay un problema, ya estoy terminando, la primera parte son 20. No, no, es una nomás. Hay un problema que se ve bien, pero no es bueno. 
Usted sabe que nosotros teníamos esto cuando éramos pequeños. El Señor nos visitó, ¿sí o no? Se ve lindo, ¿no? Pero está mal. Uy, oh, empezaron así. Uy, oh, este caballero va a empezar a hablar mal. No le diga, visítame. Dile, quédate. Él no me visita. Él un día se quedó en mi vida, se quedó en mi alma. Cuando le pedí el bautismo del Espíritu Santo en la calle Luis Fuiste, 246, después de haber buscado dos veces el poder del Espíritu Santo, va a estar aquí. Entonces, cuando yo paso alguna, por algunas calaveras, digo, este el Señor lo visitó. A este Señor se quedó con él. Este ni siquiera lo visita. Porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Usted coordina y usted predica. Y usted pasa la ofrenda y recibe los diezmos. No hay ninguna amén. Como que esta nave me gusta un poco más. Como, como que para nosotros, como que hay muchos mormones ahí. Así que nunca diga, el Señor me visitó. Cuando usted diga, Él me visitó, pero Él se quedó. No me visite, quédate, quédate, quédate. Las 24 horas del día. Hay, hay unos que están a, a punto de... Danza nomás, tigrita, danza. Hay aquí algún enfermo de los nervios. Oh, que me molestan, me molestan. Ya vaya a colocar los dedos en el enchufe y vaya a saltar. Ya estoy, te, ya estoy terminando. Mientras yo oraba por esta palabra, por, por, esto, por esto que no es palabra, palabra de la que dan estos hombres. Él me, me, me trataba de decir el peligro de pescar a la orilla y por eso es que yo le saco el sombrero porque este ministerio nunca nosotros predicamos en la orilla por eso es que gastamos plata en radio en televisión porque él me llevó a, a, ¿están aquí o no? él me llevó, escuchen bien en la mañana a la pesca milagrosa ¿están aquí o no? por eso es que le dijo una orden Dijo, hemos estado toda la noche, ¿dónde? En la orilla. Orilla significa flojera. Orilla significa holgazán. Orilla significa muchas vitaminas. Orilla significa buenos paldientes. Porque aquí unos pastores andan con su púlpito. Sí. Dicen, voy a ir con el púlpito por si acá si me hacen predicar. Y él se le dijo, no estés en la orilla, boga, boga mar adentro, boga mar adentro. Hay que avanzar, hay que trabajar, hay que luchar, hay que enfrentarse con el diablo, hay que ser valiente, hay que ser corajudo. Boga mar adentro, vamos pastor, boga mar adentro. ¡Avanza! La orilla es flojera. La orilla es flojera. La orilla es liviandad. ¿Están aquí o no? La orilla es relajamiento. La orilla es comodidad. Lo visitó, lo visitó, no lo visitó, lo visitó, no lo visitó. Dile, Señor, nunca más me visite, quédate. Porque cuando quieras salir de la iglesia, tú vas conmigo. Me subo al carro, tú estás conmigo. Estoy en el trabajo, tú estás conmigo. Estoy en la plaza, tú estás conmigo. Estoy en una campaña, tú estás conmigo.
Espera, que le están dando una cuestión súper secreta. Apúrate, postigrito. ¿Están aquí o no? Estoy terminando ya. El problema de muchos pentecostales, he visto con estas canas, que queremos poquito y harta bendición. ¿Sí o no? Los soy arriba del púlpito y sabes que amamos todas las lámparas. Las bancas, ¿sí o no? Y queremos con poquito, no mi amigo, no, no, no. El otro día prediqué en forma muy sencilla el celo de Cristo. ¿Están aquí? El celo de Cristo. No hay más maravilloso que el celo de Cristo. El bueno, el maravilloso. Le dijo, ¿por qué ustedes me andan buscando? ¿Por qué ustedes me andan buscando? A ti te digo, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre, ves, ay, están aquí o no? Ese celo necesita y po. De repente nosotros necesitamos un cambio de líder, agarrar la chuleta en cuanto a líder flojo, negligente que tenemos. ¿Sí o no? Él estaba enseñando. ¿Están aquí o no? Él estaba enseñando y la Biblia dice así, textualmente Reina Valera. Le dicen, Señor, tu mamá y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. ¿Están aquí o no? Pónate fuera. Te estoy hablando del celo que necesitamos. A veces tenemos una mamá terriblemente mundana y no le decimos nada, nada, nada. A veces tenemos un familiar que está dando jugo y no le decimos nada, nada, nada. ¿Están aquí o no? Prediqué del celo de Cristo. Él está, me está predicando, enseñando y, y le dicen, maestro, Señor Jesús, afuera está tu mamá y tus hermanos quieren hablarte. Y dice la Biblia que dice, díganle a la Virgen María que de ahí la atiendo. Se os reprenda el diablo. Yo soy un anticatólico totalmente. Soy, me hagan hacerme tirar la ropa. Quiero hacerme tirar la ropa. Nada de aquí la verdadera María, ya. El único, único, no hay nadie más, es Jesucristo en los cielos. Basta allá, eh, basta allá, basta allá, enfermo. Los enfermos de la cabeza, basta allá. ¿Sabe cómo le respondió? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién son mis hermanos? Vayan a decirle eso a ella. Dijo mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. Ay. De repente tenemos unos líderes terribles mundanos y no les decimos nada. ¿Aló? No sé quién de ustedes, porque no sé el nombre, así que lo puedo decir. No sé quién de ustedes hicieron un programa de radio, en Radio Palabra Viva, y lo acompañó un pelucón, ese sí que era sopa y pilla, po. Tenés que ser corte de pelo como hombre. Oh? ¿Cómo es un telefonista eh, con un corte mundano diabólico? ¿Va qué pasó? Eso se llama celo de Dios. Cuando tú hagas eso, Dios te va a traer 20 jóvenes. Ta, 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 ta. Ven para acá, siéntate ahí. Conmigo, conmigo te vayas a la peluquería. O mismo, ven, 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 a la peluquería. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Siéntate ahí. Peluquero, pélalo. Y ahí, ahí tenemos la joyita porque hemos pedido ese celo. 
ese celo que lentamente oh, to, 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 empezamos a perder porque el diablo nos miente comienza a mentir no se pare de mentira mi amigo tú tienes una palabra tú tienes un mensaje esa palabra y ese mensaje es, si es verdadero tú no puedes ¿está aquí o no? aguantar ciertas cosas una palma de alabanza que ya estoy terminando no voy a pregar una hora está bien me quedan 15 minutos todo precio no, 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 no toda unción tiene su precio toda bendición tiene un precio muy grande y ese precio a veces es paciencia. Te estoy diciendo que ese precio a veces es paciencia. A veces tú vas a tener que esperar mucho tiempo para que Dios te conteste una oración. A veces serán noches de desvelo. Él me lo dijo ese día en la parábola de los tres panes. ¿Están aquí o no? No la lean ahora. Dice que recibió un amigo que iba de viaje, pero no tenía que ponerle. Y fue donde otro amigo a pedirle ayuda. Le voy a cortar esta parábola ya. Le dijo, yo no puedo ayudarte, pero no me molestes. ¿Sabe que él le dijo que no me moleste? Era Dios. ¿Están aquí o no? Aguántate un poquito, no, no salté en contra mía. O sea que usted quiere y yo quiero que Dios te conteste al tiro. Tan lindo que soy. Tan consagradito que soy, po. A veces, hermano, vamos a tener que clamar años. ¿Por qué le contestó? Porque dijo, este, si no le contesto, me va a molestar toda la noche. Dios mío, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé, Dios mío, que tú vas a cambiar las cosas. Yo sé que tú vas a hacer un milagro. Un milagro. Yo sé que tú lo vas a hacer. Dice la Biblia, por su importunidad. Él dice, este pentecostal, si no le contesto, me va a molestar toda la noche. Por eso que no le contesta a los bautistas porque tú no tienes ningún brillo vos. Pero tú soy pete pete, estáis toda la noche diciéndole Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y, 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 Dios mío, Dios mío. Cállate, no me voy a callar, Dios mío. Guarda silencio, no me voy a callar. Voy a meter bulla todo. Aunque tú me eches, no importa, Señor. Aunque tú me eches. Ahora hay un minuto y crees que Dios te conteste. Ya estoy terminando ya. Nadie pasa al altar, nadie. Póneme una musiquita, tigre, por favor. Estoy cansado. No tengo la mentalidad de ustedes. Voy rajuñando los 70 años. Represento 80 por varios que están acá, especialmente pastores. Alábales. Unos insurrectos que tengo, unos in, indisciplinados. Voy a, el Tata va a sacar la correa en una, una reunión. Ay, Dios mío. En la pura espalda me le va a llegar. Uno de villazos. Este fue a poner la música a la iglesia mormona. A pobres de los tigres. Una lavancita, la, la, de, la del punteo. O la mía, la que sea. Toda, toda promesa incumplida en mi vida me da más vida. Porque yo la espero. Colócate de pie, por favor. Toda promesa incumplida 
me da fuerza, me da valor. Toda promesa incumplida me da fuerza para seguir adelante, porque la espero, porque yo sé que va a cumplir. Toda promesa que no ha venido, no importa. Junto a mi esposa le digo, vendrá, escúchame, vendrá. Se ve difícil, claro que se ve difícil. Se ve complicada, claro que se ve complicada. Porque las promesas no cumplidas te tienen que dar vida. Por. Si tú sabes que Dios un día te dio una promesa y no la cumplida, ¿cómo te vaya a, a pagar? A ti te pregunto. Haz memoria de las promesas que un día Dios te dio. Vamos, vamos. Haz memoria. De una promesa que Dios te dio que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Espérala. Porque toda bendición genuina tendrá su persecución. Porque lo que no es perseguido tampoco es aprobado. Todos los hombres pasaron pruebas, dificultades, adversidades de la vida. Todo. Todos. No hay ninguno, ningún hombre de Dios que no haya pasado momentos difíciles. Porque eso es bíblico. Toda bendición genuina tiene su persecución. Y lo que no es perseguido no es aprobado. Y esa victoria que Dios te la va a dar en secreto, la gozarás en público. Te repito. Esa bendición, aleluya. Esa victoria que te la dará en secreto, la vas a gozar en público. Acuérdate nomás. No te das ni cuenta. Obra aquí, ma. Alaba a Dios, alaba a Dios. Que pase mi pastor, el que corresponde acá, por pastor. Pase mi hijo, por favor. Toda promesa, toda promesa no cumplida no tiene que apagarte. Toda promesa no tiene que estarte abajo si no, si, si no ha sido cumplida. Porque tiene que venir. A mí me da vida. A mí me da fuerza. Mi pastor, pero, pero lo que pasa es que hace un año, ¿qué importa un año? Pueden ser hasta dos años, tres años, cuatro años. Y eso nos pasa con, con, mucha, con mucha rapidez nosotros los pentecostales. Cuando Dios no le cumple sus promesas, se, se descarrían, no, no, no se congregan, se van de la iglesia. Hay muchos hermanos y hermanas que actúan así. Como Dios no ha cumplido lo que le pedí, desaparecen de la iglesia. Hermanita, ¿qué le pasó? Hermanito, ¿qué le pasó? Y ahí le cuenta la iglesia, no, que yo te, estaba esperando que Dios me contestara, mi pastor, pero ¿sabe qué? No, ya no pude aguantar más que mi mamá, que mi papá, que la plata. Espérala. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia de haber cumplido un año más de ministerio y de poder estar vivo o con un poquito de claridad en mi mente, en mi corazón. Yo sé que tu palabra hace dos cosas. O, o endurece un corazón o lo ablanda. Siempre tu palabra va a hacer eso. O nos va a gustar tu palabra o no nos va a gustar. O endurece un corazón o lo ablanda. Gracias porque... Los mensajes escuchados han ablandado mi corazón y lo he recibido con humildad. 
Diciendo gracias Señor En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y Amén